ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് നമുക്ക് നോക്കണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതല്ല ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് എന്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റൂട്ട് ടൂ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനിതിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറിയ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയി പോകും കാരണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇതിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം അല്ലാതെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഏകദേശം മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് സ്കെയിൽ ഇല്ലാതെ പക്ഷേ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ കിട്ടില്ല തെറ്റായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ മെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം ഞാൻ അതിൽ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നോ റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഇത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എ ബി ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതാ കാണാൻ പറ്റും നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആദ്യം വരച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നോടൊപ്പം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ വരച്ചോളുക നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആദ്യം എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ ബിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എ ബി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ബിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സി എടുക്കാം എ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സി എടുക്കുക അപ്പോൾ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങേറ്റം പോലെ അങ്ങേറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചാൽ മതി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് മാത്സിൽ ക്ലാസ് കിടപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ഒന്ന് പറയാം വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ പറയാം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുക പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക കോമ്പസിനകത്ത് പെൻസിൽ വെക്കണം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മേളിലും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക താഴെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മേളിലും താഴെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു എയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണേ ഇനി അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് സീല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം സീല് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ബീലല്ല സീൽ നമുക്ക് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഈ ലൈനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും മിഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ എം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് എമ്മിൽ കുത്തിയിട്ട് എമ്മിൽ വയ്ക്കുക പെൻസിൽ നേരെ പിടിച്ച് എയിലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് എയിലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക എയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു
ओके आदमी नाइन पॉइंट थ्री वरचु वन सेंटीमीटर एक्सटेंड मिड पॉइंट रूप सेंमी सर्कि वरचु इवड़ी पेरपन्ुलर वरचु आ पेरपन्ुलर पे आर्क तटिया सेंमी सर्कि तटियाल आइंट रूट नयन पॉइंट फाइव ओके इन एंजी नमक वो नंबर लाइन एक्सटेंड नंबर लाइन एक्सटेंडियाँ इतनी कुछ अंगोट एक्सटेंड कोमस वे कोमस वे डिस्टेंस ई डिस्टेंस इोटे प्लोट अब ई डिस्टनस रूट नयन पॉइंट ई इन नंबर लाइन में नोट नयू थ्री रेप्रसेंट अब फोर पॉइंट फाइव आने नयन पॉइंट थ्री की फोर पॉइंट फाइव आदमी वीडूम पड़े और सेंटीमीटर एक्सट्रा सेंमी सर्कि वर पेरपन्ुलर डिस्टन वर आमी सर्कि वर जॉइंट ओके क्लियर आयो अब इन इन रूट नयन थ्री रूट फोर फोर पॉइंट फाइव रूट सिक्स फाइव एंतुम इतना निर्णय वरचा मे ओके अब इत कई इन नमुंट आ चाप्टर नमु तीर्क आइंट ऑलरेडी सवन स्टाडेडिल एयत स्टाडेडिल पढ़ी तेज क्यों वाले कुरचे पढ़ी नि पे पंड पढ़ क्यों रिवेस फस्ट चाप्टर ओके अब अदान लॉस ऑफ एक्सपोण लॉस ऑफ एक्सपोण अल एक्सपोण नमक अगर लॉसल नाम कौन अल पवर अब नोक एन लॉस ऑफ एक्सपोण ना पढ़ी पर टू एम इंटू ए रेस टू एन अलग ए टू द पवर एम ए टू द पवर एम इजीक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन अल इन ए रेस टू एम डिवेड बै ए रेस टू एन ईक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन ए रेस टू एम दोल रेस टू एन ईक्वल टू ए रेस टू एम एन ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम ईक्वल टू ए इंटू बी दोल रेस टू एम अल ए बै बी दोल रेस टू एम ईक्वल टू ए रेस टू एम डिवेड बै बी रेस टू एम आो ए रेस टू माइनस वण ईक्वल टू वण बै ए ए रेस टू माइनस एम ईक्वल टू वण बै ए रेस टू एम ए बै बी दोल रेस टू नेगटीव एम इज ईक्वल टू बी बै ए दोल रेस टू पॉसिटीव एम इत्र पढ़े आगे नमक नोकिया क्वस्टि आंसर नोक ओके रक्सापि या प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर अलग स्क्वयूटा मेटो अब इतने नमुक अब सिक्सटी फोर तेरह टू आदमी इतने तेरह टू ने प्राइम फैक्टर कल्टिप्ल ओके मॉडल क्वस्टन इत वाले एलुपा अड़ वे मॉडल क्वस्टन पर टू रेस टू टू बै थ्री इंटू टू रेस टू वन बै फाइव नोके ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन ईक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन अल अब नमक टू रेस टू टू बै थ्री प्लस वन बै फाइव वन टू बै थ्री प्लस वन बै फाइव संशय टू बै थ्री प्लस वन बै फाइव मत इोट नोक रू फ्राक्षन एल सी एम फिफ्टीन आल सी एम एल सी एम फिफ्टीन टू बै थ्री इंटू फाइव इवे फाइव प्लस वन बै फाइव इंटू थ्री इवे थ्री दट टेन बै फिफ्टी प्लस थ्री बै फिफ्टीन कट दट तेरटी बै फिफ्टीन कटो ना मेटी नोकी अब इवे नमक टू रेस टू तेरटी बै फिफ्टीन आंसर कटी अब इतने नमुक पेट वाले सीमप्ल लास्ट एक्ससईस 
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി അതിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിലുള്ളത് അത് ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ക്യൂബ് റേസ് ടു സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെവനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി റേസ് ടു എം ആണല്ലോ അല്ലേ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ രണ്ടിനും കൊടുക്കണം ന്യൂ റേറ്റും കൊടുക്കണം ഡീറോ മീറ്റർ കൊടുക്കണം വൺ റേസ് ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റുകളിലൂടെയും ലൈക്കുകളിലൂടെയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോൾ നോമിയൽസും അതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക നല്ല ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഏത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും ചോദിച്ച് അതിലും ചോദിക്കാം അതിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണ